এই গ্যাসটা ন বছর ধরে চললো এরকম কেউ আছেন আমার ব্লগে কেউ দেখাতে পারবেন যে একটা সিলিন্ডার ন বছর চলল আমরা এখন আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সামনে কিছু মিষ্টি নেওয়ার জন্য এই যে সামনে হচ্ছে বৈদ্যবাটি গেট সুইমিং পুলও আছে কিন্তু বর্ষাকাল বলে সুইমিং পুল মেনটেন্স হয় না পুরো কাদায় ভর্তি গুড ইভিনিং সবাইকে আজকে হচ্ছে শনিবার রাতের বেলা সো আজকে ব্লগটা শুরু করছে রাতে থেকেই এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বৈদ্যবাটি যে এখন বাজে হচ্ছে সন্ধ্যে সাতটা চল্লিশ অফিস করে চলে এসছি সো এখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা এখন যাচ্ছি বৈদ্যবাটির উদ্দেশ্যে আমি জাস্ট মগরা থেকে বেরোলাম আজকে বৈদ্যবাড়িতে রাত্রিবেলা থাকবো আজকে রঞ্জনের সাথে থেকে ব্লগটা শুরু করলাম অন্যদিন গুড মর্নিং থেকে শুরু করে আজকে গুড ইভিনিং থেকে শুরু করলাম ব্লগটা চলুন এখন বেরোলাম যাওয়া যাক আস্তে আস্তে এখন বাজে হচ্ছে রাত্রি সাড়ে আটটা আমরা চলে এসছি বৈদ্যবাটি অলমোস্ট সামনেই একদম এই বৈদ্যবাটির মুখের আগে চাপদানি পরে চাপদানির সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা করেছে খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশান রেখেছে নাম হচ্ছে দেবানগি খুব সুন্দর সুন্দর স্টোনের পিস রাখা আছে এখানে বৈদ্যবাটি এলকে টপকে গিয়ে যাস দোকানটা এই যে রঞ্জনের ফ্ল্যাটে ঢুকলাম ঢোকার হচ্ছে মেন এন্ট্রান্স এটা ঢুকে এই যে সোফা এখানে সব ব্যাগপত্র রাখা আছে এই যে একটা বারান্দা এখানে বারান্দাটা দেখাচ্ছি এই যে এখন বারান্দা অন্ধকার এটা হচ্ছে বৈদ্যবাটি যে রিভার সাইড যে ফ্ল্যাটটা আছে রিভার সাইড ফ্ল্যাটটা ওটা জাস্ট ওর রুম একটা সোফা আর এই যে রান্না করছে ওর পিতা আর মামটি রঞ্জন আছে এদিকে এটা একটা এটা একটা বেডরুম এটা একটা বেডরুম চারদিক দুটো জানলা খোলা সুন্দর একদম ওয়াশরুম এই যে একটা সুন্দর এখানে আর একটা রুম আছে এই যে দুজন মিলে এখানে বসে পড়াশোনা করছে কি করছো পড়াশোনা করছো বাহ গুড লেখো আর এই যে একটা বারান্দা এই যে একটা আমাদের সুন্দর বারান্দা এখানে আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে সুইমিং পুল আর পিছন দিকে গঙ্গা আছে আমাদের এখন এই পিকনিক শুরু হয়েছে সবে এই যে দুনি আর নিম্নি এদিকে খাওয়া চলছে এতক্ষণ দুইখানা বাঁদর এখন বাঁদর বাঁদর মো করে ক্লান্ত হয়ে গেছে আর এই যে এখন এদিকে রঞ্জনবাবু রান্না করছেন এখন হচ্ছে আমাদের পমফ্রেট ফ্রাই তাওয়াতে আমরা করছিলাম তাওয়াতে পারলাম না আমরা এখানে করছি রঞ্জন বাবু সেফ আমাদের আমাদের মাস্টার সেফ ফিরে এসছে এখন কমপ্লিট ফ্রাই হচ্ছে কারণ কড়াই থেকে আবার তাবাতে ফিরে এসেছি তিনটে <laughs> Yeah.
এখন বাজে রাত্রি দুটো পনেরো মতো এই যে এখন আমি ঘড়িতে দেখাচ্ছি রাত্রি দুটো পনেরো মতো বাজে আমরা এখন এসছি বৈদ্যপাটিতে অন্ডনের রঞ্জনের ফ্ল্যাটে এই যে এখন আছে বৈদ্যপাটি রিভার ভিউ ফ্ল্যাটের সামনে সবাই শুয়ে পড়েছে ফ্ল্যাটের লোকজন আমরা এসছি গঙ্গার ধারে একটু হাওয়া খেতে ঘুম আসছে না বলে গল্প করছিলাম আমি এখন যে এই সুন্দর জায়গাটায় আমরা বসেছিলাম দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে হচ্ছে সামনে গঙ্গা আর আমরা এখানে যা বসেছিলাম অসাধারণ একটা মায়াময়ী রাত্রিবেলার মধ্যে বসেছিলাম সচরাচর তো এরকম আমরা বসতে পারি না চন্দ্রনগর স্ট্যান্ডে এই সুবিধাটা পাওয়া যায় কিন্তু এই রাত্রিবেলার এই পার্টিকুলার আধা ঘন্টা সময়টুকু আমার চিরতরে মনি মনি কোথায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে অভূতপূর্ব এক্সপিরিয়েন্স গুড মর্নিং সবাইকে কাল রাত্রি থেকে যে ব্লগটা শুরু করেছিলাম সেই ব্লগের কন্টিনিউশন এখন চলছে এখন আমরা আছি বৈদ্যবাটি রিভার ব্রিজ সোসাইটির ভেতরে এই যে আমরা এখন আছি এখানে ভেতরে আর ওই দিকটা হচ্ছে গঙ্গা আকাশে মেঘ করেছে বেশ ভালোই আজকে হচ্ছে রবিবার সকালবেলা এটা হচ্ছে যেখানকার কমিউনিটি হল কোনো প্রোগ্রাম বা ফাংশন হলে এখানে হয় আর ওটা হচ্ছে মেন এন্ট্রান্স এখান থেকে ঢুকে গিয়ে সামনে সামনে জি জিটি রোড আর এদিকে ভিউটা একবার দেখায় আপনাদেরকে ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে চিমটা হচ্ছে ব্রুকলেন জুট মিল বুদ্ধবাটি এই যে আমার গাড়ি এক রাখা আছে নিচে খুব সুন্দর এই সোসাইটি ফ্ল্যাটটা তো আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়েছে ব্রেড অমলেট আর হচ্ছে এই যে এখন কালকে এখানে শুয়েছিলাম আমরা সুন্দর একদম একবার চলুন বাকিগুলো দেখি যে একবার এই রুমটায় শুয়েছিল হচ্ছে নিমনি আর দুনি ভাম্পের সব শুয়েছিল একটা সুন্দর বারান্দা এখানে ওই একটা রুম একটা রুম এই একটা রুম ডাইনিং এটা কিচেন এই যে একটা ব্যালকনি এদিকে ওর হচ্ছে মেন এন্ট্রান্স এখন আমরা বেরোবো একটুখানি টুকটাক কিছু জিনিস আনতে যাবো আমরা যেহেতু এখানে থাকা হয় না এটা টুকটাক কিছু জিনিস আনতে যাওয়ার আছে আলু পেঁয়াজ নর্মাল গ্রসারি আনতে যাবো একটুখানি আমরা এখন আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সামনে কিছু মিষ্টি নেওয়ার জন্য এই যে সামনে হচ্ছে বৈদ্যবাটি গেট বাড়ির জন্য এই পিঙ্ক রসগোল্লা নিচ্ছি আর ওই যে ওখানে হচ্ছে দই নিচ্ছি বাড়ির জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের দই সবসময় ফেমাস আপনারা সবাই জানেন সেটা ঠিক আছে এখন এই মোড়ে এসছিলাম শশা নিলাম আলু নিলাম পেঁয়াজ নিলাম আর হচ্ছে পাঁচ ফোন নিলাম সরষের তেল নিলাম এনে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি মোড় থেকে বাড়ি যাবো যখন রঞ্জন প্রথমবার এখানে এসছিল তখন এই গ্যাস সিলিন্ডার দু হাজার চোদ্দ সালে নিয়েছিল আসতো না এখানে 
তো গ্যাস সিলিন্ডারটা ইউজ হতো না তো তাই আজকে গ্যাসটা শেষ হলো দু হাজার চোদ্দো থেকে আজকে দু হাজার তেইশ আমাদের দুপুরের লাঞ্চ কমপ্লিট আজকে দুপুরের লাঞ্চে যা খেয়েছি পুরো এত দুধ হয়ে গেছে টক দই ভাত মুসুর ডাল আলু ভাতের ডিম সেদ্ধ চিকেন মানে পুরো স্যালাড মিষ্টি মানে পুরো কলা হতে গেছে পুরো মানে পুজোর ভোজ বাড়ি হয়ে গেছে পুরো একদম মানে বেরোচ্ছে একটু হাঁটতে যাচ্ছি গঙ্গার ধারে কালার ধরে গঙ্গাটা দেখাতে পারিনি আপনাদেরকে চলুন এখন গঙ্গাতে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে ছি লিফটে লিফট আসুক তারপর নিচে গিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে ক্লাব হাউসের এটা মেন এন্ট্রান্স ছিল এখন ক্লাব হাউস বন্ধ আছে যদি পারি ফেরার সময় আমাদেরকে দেখাবো আর ওই যে দূরে প্রপার্টিগুলো হচ্ছিল এই প্রপার্টিগুলো পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে ঝামেলার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে গঙ্গা সোজা এই সামনে হচ্ছে গঙ্গা এই যে সামনে গঙ্গা ব্যাপারটা হচ্ছে ইশাপুর কালারতলা দেখেছিলাম বন্ধ করা আপনাদের তো দেখতে পাননি ড্রেনের জল পরে কতই না কিছু নোংরা বিসর্জন হয় এখানে গরু মোড়া পচা কত কিছু ফেলে দেয় তবু আমরা এই গঙ্গা জলকে পবিত্র মনে করি এই গঙ্গা জল দিয়ে ঠাকুর পুজো করি আমরা এই গঙ্গার জলেই মানুষ মারা গেলে তার অস্থি বিসর্জন করা হয় এবং এই গঙ্গার বুকে হয়তো কয়েক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয়েছে এবং তার কন্টিনিউশন এখনও চলছে তবুও গঙ্গার জল পবিত্র এখানে যেরকম গঙ্গা অ্যাকচুয়ালি বিশাল চওড়া হিসেব মতো দেখা যাচ্ছে কিন্তু হরিদ্বারে গঙ্গা যেটা অ্যাকচুয়ালি গঙ্গা উৎপত্তি স্থল গুমুখ থেকে যে গঙ্গাটা নেমে এসছে অ্যাকচুয়ালি এটা গঙ্গার নাম এটা নাম হচ্ছে হলদি নদী আমরা গঙ্গা বলে জানি পরিচিত হিসাবে কিন্তু এই হলদি নদী হুগলি নদী স্যার হুগলি নদী হুগলি নদী কিন্তু এতটা চওড়া কিন্তু হরিদ্বারে গঙ্গা অ্যাকচুয়ালি যেটা গঙ্গা গুমুখ থেকে যেটা এসছে সেটা কিন্তু এতটা চওড়া না গেছে একটুখানি এর হাফের হাফও হবে না আপনারা সবাই দেখেছেন
এই জায়গার মধ্যে আলাদা একটা মাদকতা আছে যে কাটার মধ্যে একটা যেটা আপনারা এলে ফিল করতে পারবেন আমি একবার বহুদিন আগে এসছিলাম আমার এক বন্ধু থাকে এখানে তার মাধ্যমে আমি এখানে এসছিলাম ভাবিনি যে এরমভাবে সুযোগ হয়ে যাবে এই এই প্রেমিসাসে থাকার সুযোগ হয়ে যাবে রাত্রিবেলা তো থ্যাংকস টু রঞ্জন তো সেই সময় আমি এক্সপেক্ট করিনি যে এই জায়গায় আসতে পারবো কোনো দিন বা থাকতে পারবো যাক ভগবান যাকর ভালোর জন্যই করে চলুন অনেক দেখালাম এরপরে একটু রুমে গিয়ে একটু রেস্ট নিই আবার বিকেলে দেখা হবে অধিকটাতে আর আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এদিকে একটা বসার জায়গা আছে গঙ্গার ধরে তখন দেখলাম হেলিকপ্টার উঠছে ব্যারাকপুরে যে আর্মি বেস আছে ওখান থেকে হেলিকপ্টারের প্রস্তুতি চলছিল ওখানে তো প্রায় দেখে হেলিকপ্টার উড়ে বেড়ায় যারা ব্যারাকপুরে থাকেন তারা জানেন ভালো করে ব্যারাকপুরে তো আর্মি বেস আছে তার ওখান থেকে হেলিকপ্টার উড়ে ওখান থেকে বাচ্চাদের খেলার জন্য ক্রিকেট খেলা হচ্ছে এখানে বাচ্চাদের দোলাও আছে এখানে প্লাস হচ্ছে এই যে বাচ্চাদের সব এই যে শিল্প আছে সবকিছু এখানে আছে বর্ষাকাল বলে সুইমিং পুল মেনটেন্স হয় না পুরো কাটায় ভর্তি আর ওই যে দূরে হচ্ছে একটা সুইমিং পুল টোটাল দুটো সুইমিং পুল আছে এখানে টোটাল সোসাইটির মধ্যে দুর্গাপুজো হয় এটা হচ্ছে রঞ্জনের ফ্ল্যাট এই সামনেটা এখানে দুর্গাপুজো হয় দেখুন স্বামীয়ানা টাঙানো আছে এখানে সামনে এই স্বামীয়ানার তলাতে দুর্গাপুজোয় আলপনা দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে ক্লাব হাউস এদের এখানে আপনারা যারা এই সোসাইটির মেম্বার তারা যদি কেউ কোনো প্রোগ্রাম ফাংশন করতে চায় এখানে করতে পারেন কিছু স্বল্প টাকার বিনিময় অতি অবশ্যই বাইরে যাওয়ার দরকার নেই দুর্গাপুজোর সময় করে এখানে আসবো এখন আছি এই রিভার ব্রিজ সোসাইটির ছাদে ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে আমাদের জিটি রোড এই যে হচ্ছে আমাদের জুট মিল ডালসি জুট মিল আর ওই যে দূরে হচ্ছে আমাদের গঙ্গা আর দূরে ঠিক হরাইজন টাইপের দেখা যাচ্ছে একদম দূরে মনে হচ্ছে ঠিক আকাশটা ওখানে মিশে গেছে দিগন্ত বৃষ্টিত আকাশ একদম ঠিক মনে হচ্ছে ওখানে মিশে গেছে জানি না ওটা কোন জায়গা বা কত দূরে বাট দেখে মনে হচ্ছে অনেক দূরে ঠিক আকাশটা গিয়ে দিগন্তে মিশে গেছে আকাশটা আপনাদের যে মাঠটা খেলার মাঠটা বাচ্চাদের গ্রাউন্ডটা ওই সামনে হচ্ছে গ্রাউন্ডটা আর এই যে হচ্ছে সুইমিং পুলটা এখানে আমরা এই যে বেরিয়ে যাচ্ছি এখন আবার অ্যাজ ইট ইস প্যাকট আপ করে দিলাম সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়েছি সব প্যাকট আপ টাটা আমরা বেরিয়ে গেছি এখন আমাদের বৈদ্যবাটি থেকে আসতে দিল না এ তো আজকে জলযাত্রীর খুব প্রেশার আছে আমরা ভদ্রেশ্বরে ঘুরে ঘুরে আসছি এখন বাজে হচ্ছে ছটা কুড়ি অলরেডি ভদ্রেশ্বর ক্রস করছি এটা খুব সুন্দর উইকেন্ড কাটলো আজকে রোববার অলরেডি হয়ে গেছে সো এই বাড়ি যাচ্ছি বাড়িকে দেখা হচ্ছে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো এটা হচ্ছে দিল্লি রোড সবাই জানেন এই রাস্তা আমি বহুবার গেছি কিন্তু এই হেরিটেজ ধাবার ব্যাপারে আপনাদের কাউকে কোনদিন বলা হয়নি বা দেখানো হয়নি কোনদিন আসিও নি ইনফ্যাক্ট বেসিক্যালি গেছে দেখেছি অনেকবার চা খেতে লাগে এবার আমরা ওই যে এক কাপ চায়ে তুমি আর আমি চায়ের সিম্বল দেওয়া আছে আর সামনে দেখুন এই সুন্দর একটা দোতলা বাস এটা অ্যাকচুয়াল রেস্টুরেন্ট এটা থিম রেস্টুরেন্ট বেসিক্যালি এটা বাসের থিমের রেস্টুরেন্টটা করা তো আমরা একটু নিয়ে এলাম আর এই লাইটগুলো কি সুন্দর করে ডেকোরেশন করে দেখুন লাইটগুলো সাইকেলের মতো করে লাইটগুলো লাগানো হয়েছে খুব সুন্দরভাবে লাগানো হয়েছে আর লাইটগুলো আর ভদ্রেশ্বর থেকে বেরোনোর সময় এত ভিড় ছিল ওখানে লিটারালি ট্রেন ঢুকেছিল ওখানে আর জানের ভেতরে রাস্তাগুলো কীরকম পরিমাণে জ্যাম হয় তো ওই জন্য একটু চা খাওয়া ভাল লাগছে না আর সুন্দর টাইমে একটু চা না খেলে হয় আফটার বাঙালি বলে কথা বাঙালির সম্মানটা তো বজায় রাখতে চা খেয়ে 
তো জন্য চাকাও একটুখানি চা খেয়ে তারপর বেরিয়ে যাবো এই যে কাপের ডিজাইনটা দেখুন কি সুন্দর কাপের ডিজাইনটা বৃষ্টি করছে এটা হচ্ছে কুড়ি টাকা এটা হচ্ছে তিরিশ টাকা এটা হচ্ছে দশ টাকা দশ টাকা টিপ টিপ করে ওই জন্য আমরা বাচ্চাগুলো ওখানে নিয়ে গেলাম কারণ বৃষ্টি পড়ছিল ভিজে যাবে ওদেরকে ভেতরে দিয়ে এসছি চাটা খাই চা খেয়ে বেরোচ্ছি এই যে ভেতরে থিম রেস্টুরেন্টটা প্রতিটা টেবিলের ওপরে একটা করে এখন সুন্দর লাইট ঝুলছে আর এই যে হচ্ছে থিম রেস্টুরেন্ট এরা বেসিক্যালি বাসের এই সিটিং পোর্শনটা কি ওরা সামনের রিসেপশন টাইপের কাউন্টার আমার নিচে আর এই যে হচ্ছে এখানকার মেনু কার্ড সামনে দেওয়া রয়েছে মেনু কার্ড যে মেনু কার্ড রয়েছে এখানে সিঁড়ি করা আছে ওপরে যাওয়ার জন্য লাইক ডবল ডেকার বাসের মতো খুব সুন্দর সিনারি দিয়ে ডেকোরেটেড করা আছে ওপরটা এটাও একটা খুব সুন্দর ওপরে সিনারি করা আছে ওপরটা আজকে ব্লগটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সৌরাত্রি গুড নাইট দেখা হচ্ছে পরে ব্লগে টাটা